缱绻。初春清气，虚无色，一笑倾城不敢。说独占时间中，时间哪有情欢？啊，守一番胭脂乱，马蹄之下。启禀郎君，所有先生都已审问，女学各处也搜遍了，并未找到任何线索。究竟是什么东西？到底藏在何处？郎君，这是相爷送来的信。既找不到东西，便只能等侯爷来了之后，做下一步计划了。只要钓饵够香，就不怕鱼虾不上钩。松绑。诸位先生，此番唐突冒犯，在下也是不得已而为之。小小心意，还请诸位笑纳。哼，你视我等为何人？想收买我们吗？这金挺，乃是家主的小小心意。大家可看清上面的徽记。若再有不满，大可到荆州城吴相府，再寻赔偿。你，你是吴相爷府上的？吴相爷可不是好惹的。今日之事有关朝廷机密，切记管好自己的嘴，小心祸从口出。既然是一场误会，诸位请便吧。下午还有贵客要来，你们赶紧回去梳洗打扮一番。你们想办法混入侯爷的卫队之中。你毕竟是侯爷的卫队，只怕有点难。照我说的去做，不仅没事，你们还有大功可立。是。来了来了，准备迎接。哎，这人怎么这么点啊？侯爷此次是私下探访，因此未曾动用全部仪仗。越是如此，就越是显得对我庆州的亲近啊。庆州虽不起眼，但有我们庆州女学和钟太后的墨宝真迹，也算足够体面了呀。恭迎侯爷。先去城内馆舍歇息，午歇后再去庆州女学。遵命，张氏大人，里面请。去。
会在这儿，是不是又是冯燕的贼人？我以为你死了，你活着更好了，青云。你放心，我们已经把你救出去。青云，你偷看他，是不是你天冷？这冯渊，宅子里怎么会有这么大的地牢啊？咱们能出去吗？快想想办法呀！你干什么？哎呀，都这时候了，别计较了。血管一烫，快快去！娘子，娘子，我知道你心气高，主意正，可是老奴不能看着娘子越陷越深呐、啊！你死前求实，控制一己，又让老奴把你掳来封饶娘子，这日后东闯事发，这可是死罪呀、啊！小郎君已经死了，你何必再逃回？你闭嘴！我弟死了。我还有我的堂兄弟，我们冯家不能败。我答应我爹，我爹会让月老冯氏在青州站稳脚跟。娘子，你做的已经够多了。冯氏本就难外下人，你不仅重置了宅子，还在女婿手握权力担任要职。如此这般富贵，你何必还要冒险去掺和朝廷大事啊？冯叔，你也知道我们冯家的子弟，全部都是愚钝平庸，不当官。我肯定我们三代就会败落。我不行的，我一定要得到后裔的青烟，我们冯家才可以家运家运永存，对吧？去去备车，快！天无绝人之路，这个礼物侯爷一定会很喜欢。起来，起来，快出来！在水淹过我们之前，一定要到那里去。怎么上去啊？必须要上去，这要上不去，咱俩就做淹死的鸳鸯吧。拿着。你小心点。我起，让开。
装的这样楚楚可怜，我不是我弟，我不会留下心愿。山长，求求你放过他们，他们撑不了多久的，撑不了多久，他们是罪有应得的。我听说你行书很厉害，你能不能模仿这个字体啊？啊，你叫莫喜他们放了，不然我死也不会替你做事。听话，要不我安度这个水流，他们死得更快。你你简直丧心病狂！我丧心病狂！你看看，你看看我弟躺在那里。你们都好好的，再不听话，我让你们陪葬。快！凭什么跟我讨价还价？你凭什么？若是按这个水流速度，他们恐怕撑不了多久。而且这个水流声汹涌，让我心虚。死人的字迹飘逸不凡，我若总是写错的话，耽误的也是我们的时间，恐怕对我们谁都没有好处。老地府，吃饱了能做活死鬼。什么时候了，嘴还这么贫？他们两个将来一定会在一起。水底下试试，看看能不能救他。
修建庆州女学的后人，赵氏家族的家主。小民赵占元，拜见侯爷，恭迎侯爷驾临庆州女学。平身吧，赵氏家主。谢侯爷。现下谁是庆州女学的山长？为本侯引荐引荐。禀告侯爷，现下庆州女学的山长。是冯氏，早前因其胞弟突然身故，深受刺激，现已回乡休养。那可有暂代其职之人呢？呃，这。启禀侯爷，线下学馆由诗文先生审视，暂代山长一职。可是，可是今日一早，他便不知去向。你，哎呀，呃，呃，侯爷恕罪。简直是岂有此理！庆州女学乃是赫赫有名的私学典范，百年以来一直都严谨规范。今天那是侯爷驾临的大好日子，你们怎么能如此怠慢，如此草率？小民之罪，小民之罪。这沈氏去了哪儿？女学上下竟然没人知道吗？我等确实不知情。堂堂庆州女学，竟然如此荒唐，容后再向你们追究。今日，侯爷至此，只是想瞻仰太后的墨宝真迹。真的真假不分啊！太好了，这字迹究竟是何人所写？如此飘逸不分，甚是难模仿。你别管。叔，娘子，马上出发。啊，是。我要去学馆。太好了，太好了。哎，你跟你妹妹感情很好啊？送你去团聚好吗？啊？哦不，留着你，留着你，以后还有用。以后还有用。现在学馆肯定很热闹，我带你去看一个你从来没有机会看的尊贵人啊！有了他，可以光复门楣了。太好了，太好了！文先生，文先生，您怎么样？文先生。我的东西，便一直把我囚禁于此。由于此物关乎苍生社稷、国之命数，万万不能落于歹人之手。所以，所以，就算他百般折磨，我也宁死不恕。如今，如今我已是油尽灯枯，行至将死。不愿让你舍身犯险
不能把秘密告诉你，你不会怪我吧？我怎么会怪你呢？我视你为知己，顾着你，视为知己者死。说莫、嗯，人生本就无常，你我。你我为人师长，你传道授业，培养人才为己任，你要弘我一志，继续做一个品格高洁、问心无愧的好先生。答应答应你，别说了，我是谁也可以冲出去的。什么？你还记得我曾经？您过的那首知己诗吗？当然记得，我背给你听啊。群书幽兰，向深谷。我似清风伴流云，知己情坚如同斧，烈火油烹才见金。真好，选材独特，角度新奇。把朋友之间的情谊说得淋漓尽致。此诗名为《知己诗》，是为歌颂友谊而作，你可要好好记住啊！小女子记住了，我背给你听啊。嗯，君如幽兰香深谷，我似清风伴流云，知己情坚如同斧，烈火油烹才见金。今日，今日你能多谢，我希望，我希望你将此事抵在我注射床头的墙上，来纪念你我之间的友谊。我回的，你放心吧，你不会有事的，不会有事的。有新来的先生看到你我的友谊，便会传扬下去。别说了，一会没事的，我们都可以出去
。我要去找，王小姐，你在这等我一下，我去，我去看一下凤瑶怎么样。你们都在这儿等着，我进去看看情况。启禀侯爷，藏书阁已经寻遍了，并未找到太后的真迹。那女学的其他先生呢？他们可有什么线索呀？启禀侯爷，刚才已经问遍学馆上下，并不曾有人见过太后留下的手机。长姐曾是此庆州女学出了名的才女，应该留下一些墨宝珍节的。我与长姐感情至深，这次千里迢迢，除了要吊唁长姐之外，还顺道要将这些遗物转给圣上，好让圣上怀缅尽孝。如今却一无所有。难道真是天意吗？我居然连长姐的一字半句都见不着啊！啊！凤瑶。他们应该刚离开没多久。这都是一些学子必读的道德文章。的自己吗？不是，但是林木的很像。冯岩是去见侯爷了，那这东西怎么在这儿？凤瑶又去哪儿了？应该是之前锦云在藏书阁发现了钟太后的真迹，后来就去找冯岩理论，他们也许起了争执，撕毁了真迹，所以冯岩不敢把这个交给侯爷。对，冯瑶擅长行书，一定是冯岩让他临摹太后墨宝。然后又以防万一，把凤瑶带在身边，那怎么办呢？你先前答应了我去救凤瑶的，我们可是有交易在先。我是答应了，但是到现在我还没有见过那个东西。沈先生，孙景云死之前有说过什么吗？
，青云娘子临终前，始终没有把那东西的秘密告诉莫姐姐，就说明她不想给莫姐姐招来杀身之祸，她是要把那秘密带到黄泉去了。唯一一只情人，都已经死了，这线索算是彻底的断了。反正不管怎么样，我现在要去救凤瑶。别那么慌。你和白凤瑶，也算不上亲生姐妹，那别人是白家的掌上明珠，而你呢，从来没有被承认过。但她是我姐姐，永远都是。快，快！我是庆州女学的山长，让我进去。何人在此喧哗？我是来向侯爷献宝的。回侯爷，是庆州女学主事人山长冯氏。让他上来，上来，快，快，快快快！民夫，拜见侯爷。罢了，起来说吧。谢侯爷。你说你手上有太后的墨宝，正是，太后聪慧，举世罕见，庆州女学得以保存太后的真迹，真是何其有幸！民妇无意之中发现太后的墨宝，有幸可以屡屡翻阅，里面真是字字珠玑，受益匪浅。太好了，快快呈上给我看看啊！大胆。侯爷容禀，侯爷，民父父母已经身亡，世上唯一的弟弟也不在了。民父一心只希望能够遵从父亲的遗愿，可以光大我冯家的门楣。民父有两个堂弟，平素学问上倒也勤勉。你是要替你堂弟求个恩印和官爵是吧？我可以在皇上面前替你求个恩典。谢侯爷，谢侯爷。这便是你收藏的太后的手机。是。太后平生最恨的就是欺世盗名、弄虚作假之人。凤瑶现在怎么样？会不会有危险？莫西，你先别难过。白凤瑶对冯烟来说还很重要，不至于现在就动下杀手。锦云的事情你们都看到了吗？冯烟真的是一个心狠手辣、什么事情都做得出来的人。我们现在需要做的就是整理好自己。尽快的赶回女学，看看到底发生了什么状况。我催他快一点。我来
车，车。你好大的胆子呀！你敢欺骗于我？侯爷，民府没没没欺骗你啊！这是我以前在藏书阁中无意间发现太后的手机，一直小心翼翼保存到现在。你还敢骗我？没有，没有。长姐的手机我日日研读，字体风骨已印入脑海，岂是尔等之人能模仿得了的？我受圣上重托而来。你这贩妇却伪造手记，意图欺骗圣上，按律当斩来呀、啊！将此贩妇拖下去待斩。是。我没有，我没有，我没有欺骗侯爷，造假的，另有其人。你说的作伪之人便是他？是是。他又是什么人？他是刚来我们女学的白先生，书卷是他给我的，是他迷惑我来献宝的。胡说。简直是颠倒黑白！侯爷，是冯爷胁迫我做的。不是，我没有，我没有，我没有。他是在拿墨喜威胁我吗？是的，他是说墨喜还在他家的地牢里。侯爷在此，闲杂人等一律避让。我是这女学李先生的妹妹，那也不能进去。这位官爷，我是青州女学代理山长，有事要见侯爷，劳烦您通报一下。你胡说什么？这女学山长方才已经进去了，你这是哪门子的山长啊？原来是龙湘君的大人，失敬失敬。他们跟我一起。你怎么会有龙湘君的令牌？老打交道，免不得你中有我，我中有你。我和龙湘君皆是如此。哦，对了，沈先生，麻烦你看一看这女学之中是否有异样。我和莫西去找冯瑶。嗯。小心点儿，走。那作伪到底是何人所为啊？他启禀侯爷，是我临摹的。那真迹呢？已经被撕毁了。那原文怎样的？原文便是如此，我是照着原文写的。一字不差，一字不差。那你见过太后的其他手机没有？未曾见过。好大的胆子，竟敢模仿太后的笔迹，妄图欺骗圣上！你这是欺君之罪，死有余辜！来人，给我拖下去，杖毙！侯爷。侯爷冤枉！我最后再问你一遍，你到底有没有见过太后的其他手迹或者文字？不曾见过。侯爷，全部都是冯爷，全部都是冯爷胁迫我做的，我冤枉！侯爷，等着我冤枉！你快站住！侯爷，侯爷，侯爷，且慢，且慢。侯爷容禀，这位冯山长一直都是忠君爱国、勤于职守啊，这里边是不是有什么误会？侯爷。您让我等，在此地培养家人武技。冯山长他一直都是兢兢业业，不遗余力呀、啊。现在家人技艺虽然已成，但是需由他指挥调度，才能为侯爷献武啊。您看能不能先不责罚，给他一个将功补过的机会啊？那先把冯山长留下。刺史说的也有道理呀、啊。这些学生都出身官宦世家，世代忠君爱国，那本侯不妨倒也看看。既如此
，你先下去布置吧。去吧。谢侯爷，谢侯爷。一声喧，而你却笑有春风。一捧惹得那桃花开得汹涌。当我一入眼，而你却笑提着灯。一冷，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦修也变得甜。若真情流入人间，陪你疯癫，与良人共痴狂，看不惯又何妨？愿化作一碗汤，冷冰冰的白霜，携手踏遍万里浪，雨笑里不是你孤芳自赏。愿化作一。像余生无恙。当我一入眼，而你却恰好提着灯，一冷，我们住进了那彼此的瞳孔。酒也变得甜，我真情流入人间，陪你疯癫，与良人共痴狂，看不惯又何妨？愿化作一碗汤，冷冰冰的白霜，携手踏遍万里浪，余生里不是你孤芳自赏。生无恙。